As cataratas de Niagara Falls ficam apenas 120 km de Toronto, portanto é passeio obrigatório para quem visita a cidade. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ir de Toronto até Niagara Falls e quais as atrações você poderá fazer, como compras no Outlet e muito mais. Então vem comigo conhecer Niagara Falls. <música> Se você chegou aqui pela primeira vez, queria te contar que tenho uma lista completa com meus roteiros em todas as cidades que visitei no Canadá. Vou deixar os vídeos linkados aqui em cima no card e na descrição do vídeo. Não deixe de conferir, tenho certeza que vai ajudar no seu roteiro pelo Canadá. Niagara Falls fica na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. No lado canadense fica na província de Ontário e do lado americano fica no estado de Nova York. Portanto, é possível visitar as cataratas dos dois países, que são ligados pela Rainbow Bridge. Se você estiver em Toronto, há várias formas de visitar Niagara Falls, como de ônibus, trem, excursões, carro, etc. Há várias agências de turismo que oferecem esse passeio de bate-volta saindo de Toronto, e os preços podem variar na faixa de 100 a 200 dólares por pessoa. De ônibus, você terá empresas como a Mega Buzz e a Greyhound, com a passagens a partir de 15 dólares. Essa é uma opção econômica, mas lembre que você deverá adicionar gastos de transporte até as estações de ônibus das duas cidades. Há também como ir de trem. A Go Train faz a rota que sai da Union Station de Toronto. As tarifas começam a partir de 20 dólares. E por último, é a opção que eu escolhi, que é ir de carro. O aluguel do carro custa a partir de 40 dólares e te dará a liberdade de conhecer mais lugares, tudo no seu tempo. A viagem dura cerca de uma hora e meia e a estrada é ótima. Chegando em Niagara, você deverá estacionar o carro. Os estacionamentos são pagos, as tarifas variam bastante. Então minha sugestão é dar uma volta e ficar atento nas placas dos estacionamentos que mostram as tarifas. Procure uma tarifa única para o dia todo. Desça a Murray Street até o calçadão, que beira o Niagara River. Vire à direita e vai até as cataratas apreciando cada momento. O volume de água que cai das cataratas de Niagara são impressionantes. São 168 mil metros cúbicos por minuto. Quem quiser chegar mais perto das cataratas, há duas opções de passeio. O tradicional passeio de barco, que te leva ao encontro das cataratas, e para quem gosta de aventura também tem a tirolesa. Depois de curtir as cataratas, você poderá passear pela cidade que é bem turística. O Clifton Hill é uma rua cheia de lojas, atrações, restaurantes e até a famosa roda gigante, a Niagara Skywheel. Nessa região de Niagara, há também várias vinícolas para visitar. Eu não fiz esse passeio por falta de tempo, mas se você ficar hospedado em Niagara, essa é uma sugestão de passeio que com certeza vale a pena. Falando em hospedagem, em Niagara há várias opções de hotéis. Deixei na descrição do vídeo o link de duas sugestões de hotéis com bom custo-benefício, o Four Points Sheraton e o Hudson Hotel. Clicando no link, você poderá consultar o preço para a data que você for viajar e efetuar a sua reserva. Há quem atravessa a fronteira dos Estados Unidos para fazer compras no Outlet do lado americano. Se você tiver mais tempo, essa pode ser uma opção. Mas para quem faz bate e volta de Toronto, pode ser bem corrido principalmente se você pegar fila na imigração da fronteira. Mas você terá como visitar outlets do lado canadense. Foi o que eu fiz no meu caminho de volta até Toronto. Parei no outlet Collection at Niagara. Lá você terá dezenas de lojas. Eu fui no fim de tarde e visitei as lojas que eu queria e então segui viagem para Toronto. E aí, o que você achou de Niagara Falls gostou? Então deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Tem uma playlist completa do Canadá com todos os roteiros que eu fiz e as cidades que visitei aqui no Canadá, além de várias outras dicas de viagem do Brasil e do mundo. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo destino.